சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர்ஸ் கம்ப்ரஸருங்கிறது ஒரு டிவைஸ் அதுக்கு கொடுக்க அதுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடோட வால்யூமை குறைச்சி ப்ரெஷரை ரைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டு ஃப்ளூயிடாக வெளில கொடுக்குறது தான் கம்ப்ரஸர் இப்போ வாட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா வாட்டரையும் அதே மாதிரி தான் ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டராக கொடுக்கும் அதே போல் ஏர் யூஸ் பண்ணோம்னாலும் ப்ரெஷரைஸ்டு ஏராக வெளில வரும் இதுதான் கம்ப்ரஸர் இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஷன்னால் இந்த கம்ப்ரஷன் நடக்குது ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர்னு சொல்கிறோம் அதாவது ரேடியல் வெலாசிட்டி ரேடியலாக மூவ் ஆகுது அதனால் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரா உள்ளே விட்டுட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணி ஸ்ட்ரா உள்ளே விட்டுட்டு அந்த ஸ்ட்ராவை சுற்றும் போது என்ன நடக்கும் ஃப்ளூயிட் வந்து இந்த டம்ளரோட இந்த வால்ஸில் தான் ஸ்டிக்காக பார்க்கும் இங்கே சுற்றும் போது இப்படி சுற்றி 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 இந்த சைடு வால்ஸில் தான் ஸ்டிக் ஆகும் இந்த ஆக்ஷனுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே பாயிண்ட் இருக்கோ அதிலிருந்து அதோட ஆக்ஷன் வந்து வெளியே இருக்கும் அவே அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஷன் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஷன்னால் ப்ரெஷரைஸ் ஆகிறனால சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு ரேடிய சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்லெட் சம்டைம்ஸ் இன்லெட்டோடு இருக்கும் இன்லெட் இல்லாமல் வெறும்னா நாசலாக கூட இருக்கலாம் நாசலோட வேலை என்ன நாசலோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அதாவது டைவர்ஜிங் டு கன்வர்ஜிங் வால்யூம் வந்து இருக்க இருக்க உள்ள போற இடத்துல கம்மியாயிட்டே போகும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான இன்லெட்டும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வேண்டு இன்லெட்டும் இருக்கலாம் ரெண்டுல எது வேணா இருக்கலாம் இப்ப நாசலோட வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ள வர அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் இங்க இம்பலர் இருக்கு இதுதான் இம்பலர் இந்த இம்பல்லர் மேலே எந்த ஏர் வந்து பட போகுதோ அந்த ஏர் வந்து கரெக்டான டைரக்ஷனில் ஓரியன்ட் ஆகி வரணும் அதே போல் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு நாசில் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இன்லெட் கைட் வீன்ஸ் செட் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் இன்லெட் கைட் வீன்ஸ் அல்லது வெறும் இன்லெட் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அதுக்குள்ளே இருக்க இந்த சில்வர் கலர் பிளேட்ஸ் தான் வந்துட்டு இம்பல்லர் இந்த இம்பலர் வந்து இந்த பிளேட்ஸ் ஒரு செட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதுக்கு பேர் ஹப் ஆக்சு ஆக்சுவல் கம்ப்ரஸரில் இருக்க மாதிரியே இருக்கிறது இந்த இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்லேருந்து உள்ள வரைக்கும் இருக்கிறது ஹப்பு இது வந்து அவுட்டர் கேசிங் அண்ட் டிஃப்யூசர் அண்ட் அவுட்டர் கேசிங் ரெண்டுமே திஸ் இஸ் டிஃப்யூசர் அடுத்தது வந்து அவுட்டர் கேசிங் இப்போ ஏர் இந்த வழியாக இப்படி உள்ள என்டர் ஆகுது இப்படி உள்ள என்டர் ஆகிற ஏர் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ள என்டர் ஆகிற ஏர் இந்த பிளேட்ஸோட ஆக்ஷனில் சுற்றி கம்ப்ரஸ் ஆகி திரும்ப டிஸ்சார்ஜில் வெளில வருது இதுதான் ப்ராசஸ் நடக்குது ஆக்சுவல் கம்ப்ரஸராக இருந்தால் என்ன ஆகும் இப்படியே உள்ளே போகிற ஏர் ஃபஸ்ட் இன்லெட் கைட் வீன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து கம்ப்ரஸர் இருக்கும் டேரக்டாகவே லோ ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸர் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸர் அடுத்து கம்பஷன் சேம்பர் இப்படி தான் இருக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்கே வந்துட்டு இன்லெட் கைட் பீன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கம்ப்ரஷர் தான் ஒரு கம்ப்ரஷர் ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு கம்பஷன் சேம்பர் கம்பஷன் சேம்பருக்கு இப்போது இந்த மாதிரி ரேடியல் டைரக்ஷனில் தானே அவுட் புட் இருக்குது அதனால தானே இதுக்கு பேர் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஷர் இந்த ரேடியல் டைரக்ஷன்லேருந்து நம்மளோட கம்பஷன் சேம்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் அலைனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக ஏர்க்ராஃப்டில் யூஸ் பண்ணுற சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஷர்ஸ் மட்டும் ஏரை வந்து நைன்டி டிகிரி பெண்ட் ஆகி கம்ப்ரஷன் சேம்பருக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் இப்போது இதில் எப்படி கம்ப்ரஷன் நடக்குதுன்னா இன்லெட் உள்ளே வர ஏர் பிளேட் சுற்றிகிட்டு இருக்கு சுற்றிகிட்டு இருக்கும்போது ஏர் வந்து பிளேடு தான் இழுக்கும் சக் பண்ணி இழுக்கும் உள்ளே வரும்போது இந்த பிளேட்ஸோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றும் பிளேட் எப்பயுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றும்போது இந்த ஃப்ளோ டைரக்ஷன் வந்து மாறிடும் அதாவது ரேடியல் டைரக்ஷனாக மாறிடும் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் அப்போ மாறும் இது ஆக்சியல் அப்போ இது ரேடியல் ரேடியல் டைரக்ஷனாக மாறிடும் இந்த ரேடியல் டைரக்ஷனாக மாறும்போது ஏர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகிட்டு அடுத்து டிஃப்யூசர் வழியாக வெளில போகும் டிஃப்யூசர் எப்படி இருக்கும் இது நாசில் இது டிஃப்யூசர் இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்யூ டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நாசிலோட வேலை என்னன்னு கேட்டால் வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறது டிஃப்யூசரோட வேலை என்னென்னா வெ
ஆனால் அதே சேம் டைம் கம்பஷன் ப்ராசஸ்க்கு போகும்போது வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் கம்பஷன் வந்து நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கும் எல்லா ஏரும் கம்ப்ரஸ் கம்பஷன் ஆகும் அதாவது எல்லா ஏரும் ஃபயர் ஆகணும் அதுக்காக தான் கம்பஷன் ப்ராசஸ்க்காக வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணி ப்ரெஷரை ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ கம்பஷன் ப்ராசஸ் கம்மியான ஃபியூவல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நல்ல ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏராக வெலாசிட்டி கம்மியாக கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே வரும்போது அப்போ கொஞ்சமான ஃபியூவலை வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணாலே நல்ல கம்பஷன் நடந்து வேஸ்ட் இல்லாமல் அதாவது ஃபியூவல் எஃபிஷியண்ட்டாக கம்பஷன் நடக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி கம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதை திரும்பவும் வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணி உள்ளே கொடுக்குறோம் இந்த வெலாசிட்டியை விட அதாவது இன்லெட் வெலாசிட்டியை விட அவுட்லெட் வெலாசிட்டி வந்து எப்பயுமே கம்மியாக இருக்கும் அப்போ என்னாகும் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் இன்லெட்டில் உள்ளே வருது கம்ப்ரஸ் ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகி அவுட்லெட்டில் வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல திரும்பியும் ஒரு லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் கிரியேட் ஆகி மறுபடியும் என்ன ஆகும் அந்த பிளேட் வந்து ஏரை செக்ட் பண்ணி திரும்ப உள்ளே எடுத்து திரும்ப செக் பண்ணி திரும்ப வெளியில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதான் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ப்ராசஸ்ஸோ ஓப்பன் ஃப்ளோ ப்ராசஸ்ஸோ நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த கம்பஷனை வந்து சாரி கம்ப்ரஸரை வந்து ஏர்க்ராஃப்டில் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ஜினை வச்சு ஒரு ஸ்டார்டர் மூலியமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதை செக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ எடுத்த உடனே எப்படி வந்து ஏரை வந்து கம்ப்ரஸர் உள்ளே இழுக்கும் பிளேடு வந்து டேரக்டாக இழுக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஸோ முதல்ல ஒரு கம்ப்ரஸர் வந்து கம்ப்ரஸரை வந்து ஸ்டார்டர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் தென் அதோட ஸ்டார்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் ஒர்க்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்லெட் கைடு வேன் இன்லெட் கைடு வேன்க்கு அப்புறம் இருக்கிற ரீஜன் வந்து இம்பலர் இப்படி தான் இம்பலர் இருக்கும் ஒரு இதில் ஃபுல்லாக இம்பலர் வந்து பிளேட்ஸ் வந்து இப்படி தான் ஃபிட் ஆகி வச்சுருப்பாங்க இதோட ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் இப்படி கட் பண்ணுறோம் இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல இன்லெட் பாருங்க இது அப்படியே ஹாஃபாக கட் பண்ணும் அப்போ கட் பண்ணும்போது இம் இன்லெட் நெக்ஸ்ட் இம்பல்லர் டிஃப்யூசர் அண்ட் ஃபைனலாக வால்யூட்டுங்கிறத வந்து அவுட்டர் கேசிங் இன்லெட் மூலியமாக உள்ளே வர ஏர் ஃபஸ்ட் வந்து இம்பல்லர் ஐ இருக்க இருக்க இம்பல்லரோட ரீஜன் பாருங்க இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ என்னாகும் ஏரோட இது வந்து இப்படி வர ஏர் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரும் நெக்ஸ்ட் இப்படி உள்ளே வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்போ இப்படி சுத்தமாக வெளில போகும்போது கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரஸ்ட் ஏராக வெளில போகும் இதுதான் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது இம்பல்லரோட ஐ இம்பல்லரோட டிப் ஃபைனல் எண்ட் இந்த ரீஜனை விட இந்த ரீஜனில் ப்ரெஷரைஸ் ஆகி அதிகமாக ப்ரெஷரைஸ் ஆகி போகும் இப்போ ப்ரெஷர் டயக்ராம் பார்க்கலாம் இது ப்ரெஷர் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் பேட்ஸ் இது ஒரு பேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன பேட் இருக்கு முதல்ல இன்லெட் இம்பல்லர் டிஃப்யூசர் அவ்வளோதான் ஸோ இன்லெட் முதல்ல என்ன ஆகுது இன்லெட்டுக்கு வரும்போது அவுட்டர் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து இன்லெட்டுக்கு வர ப்ரெஷர் கம்மியாகி வருது இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாகி வந்தது நெக்ஸ்ட் ரீஜன் என்ன இம்பல்லர் ரீஜன் இம்பல்லர் ரீஜனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது வந்து இம்பல்லர் நெக்ஸ்ட் டிஃப்யூசர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஃப்யூசர் ரீஜனுக்கு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷராக வெளில போகுது டிஃப்யூசர் ரீஜனோடது இது இன்லெட் ரீஜனோடது இதான் வந்து ப்ரெஷர் டயக்ராம் ப்ரெஷர் டயக்ராம் ஃபார் சென்ட்ரி ஃபியூவல் கம்ப்ரஷர் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் நிறையா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த சென்ட்ரி ஃபியூவல் ஆக்ஷனுங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதே ப்ராசஸில் தான் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் Types of blade, velocity triangle, LMA explain bandra. Keep watching. Thank you.